So, ich möchte jetzt zeigen, wie man Abbildungen bzw. Bilder und Tabellen nummerieren kann und dann am Ende der Arbeit automatisch ein Abbildungs- und Tabellenverzeichnis zu bekommen. Ja, ich habe jetzt hier meine, meine Text von mir und werde jetzt dann daran gehen, hier eine Nummerierung äh, der Abbildungen zu bewirken. Ich wähle mir eine aus, rechte Maustaste, hier eine Abbildung, gehe dann hier auf Beschriftung und könnte hier zum Beispiel hineinschreiben, äh, Text der Original Ausgabe. Klicke auf OK. Man sieht dann hier, was es dann erscheinen wird. Abbildung 1, Doppelpunkt Text der Originalausgabe. Gehe dann hierher, wiederum äh, auf Beschriftung, wenn ich hier einfach OK klicke, erscheint dann nur Abbildung 1. Wenn ich dann unzufrieden bin hier, weil es ja dann doch äh, eigentlich später kommt, wie die Nummer hier vorgenommen wurde, dann kann ich hierher gehen auf Extras, Aktualisieren, Felder. Dann wird das Ganze dann umgestellt. Ich schaue jetzt mal weiter, nehmen wir dann die nächste Grafik vor. Nehmen wieder Beschriftung. Und dann die dritte Grafik. Schaue ich noch eine habe. Ja, hier habe ich noch eine Abbildung von Kant. Dann gehe ich hier auf Beschriftung, klicke wieder herein. Ob das hier. Ich habe es ein bisschen zu recht, ein bisschen nach oben. Und mache dasselbe jetzt dann mit äh, Tabellen. Und so klicke ich einmal hinein. Und dann rechte Maustaste. Und dann habe ich hier wieder die Möglichkeit, Beschriftung auszuwählen. Klicke auf OK. Und hier unten ist dann Tabelle 1. Nehme dann die nächste Tabelle, klicke wieder hier rein, wieder auf Beschriftung, klicke auf OK und es erscheint. Wenn ich jetzt am Ende meine Arbeit zu einem Verzeichnis machen möchte, gehe ich hierher, gehe auf Einfügen, Verzeichnisse, Videoverzeichnisse und wähle mir hier jetzt als Typ das Abbildungsverzeichnis, klicke auf OK und bekomme jetzt hier das Abbildungsverzeichnis. Im ersten habe ich ja noch eine Beschreibung hineingegeben, aber in anderen beschränkt sich dann äh, hier der Writer auf die Nummerierung mit den entsprechenden Zeilenangaben. Dasselbe kann, mache ich dann hier mit Tabellen. Einfügen, Verzeichnisse, Verzeichnisse. Gehe dann hierher, gehe auf Tabellenverzeichnis, klicke auf OK. Da haben wir hier die, die Tabelle 1 auf der Seite 2 und die Tabelle 2 auf der Seite 6 erstellt. 